നവംബർ പതിനാല് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ യു പിയിലെ അലഹബാദിലാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജനിച്ചത് പ്രശസ്ത അഭിഭാഷകനായിരുന്ന മോത്തിലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ അമ്മ സ്വരൂപ് റാണി മൂന്ന് കുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും മുതിർന്നത് നെഹ്റു ആയിരുന്നു തൻ്റെ ആദ്യകാല പഠനം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നെഹ്റുവിന് ലഭിച്ചത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം തുടർ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയി കാംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേഷനും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ കമലാ നെഹ്റുവിന് വിവാഹം ചെയ്തു ഉയർന്ന ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളായിരുന്ന ഗാന്ധിജി ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോകുലെ ഡോക്ടർ ആനി ബസന്ത് തുടങ്ങിയവരുമായൊക്കെ നല്ല ബന്ധം പുലർത്താൻ നെഹ്റുവിന് സാധിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഗാന്ധിജി ആരംഭിച്ച നോൺ കോപ്പറേഷൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായി സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻസ് മൂവ്മെൻറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെൻറ്റിലും അദ്ദേഹം പങ്കാളിയായി നിരവധി തവണ ജയിലിൽ അകപ്പെട്ട നെഹ്റു ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള തൻ്റെ പരിശ്രമം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആയി ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇവയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ രചനകളാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളാണ് നാളത്തെ ഇന്ത്യ എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ പതിനാല് ഇന്ത്യയിൽ ശിശുദിനമായി ആചരിക്കുന്നു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ ശിശുദിനവും കടന്നു പോകുന്നത് മെയ് ഇരുപത്തിയേഴ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ നെഹ്റു ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു